आज हम शुरू करने वाले हैं अ वंडरफुल टॉपिक ऑफ ट्वेल्थ फिजिक्स दैट इज सेमी कंडक्टर्स है ना तो ये आखिरी टॉपिक है हमारा ट्वेल्थ के स्प्रिंट का एंड आफ्टर दैट यू विल बी गुड टू गो फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन बट मुझे पता है आपके बहुत सारे क्वेरीज हैं सर कैसे पढ़ना है फिजिक्स को कैसे मैनेज करना है टाइम मैनेजमेंट ऑल दोज थिंग्स उस पर मैं अलग से आपके मोटिवेशनल वीडियोस बनाऊंगा ठीक है बट हाँ जो कंटेंट वाइज है हमारा सिलेबस वो आज फिनिश हो जाएगा फॉर द बोर्ड स्प्रिंट तो चलिए बताइए कैसे हैं आप सब लोग आर यू गियर्ड अप फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन नाउ अब धीरे धीरे टाइम बहुत नजदीक आ रहा है तो बच्चों ये सेशन भी आप लास्ट तक देखना ताकि आपको कोई भी पॉइंट छूट ना जाए इस पर्टिकुलर टॉपिक का ऑल्सो आपको शायद पता होगा कि एनसीआर में थोड़े से सिलेबस में चेंजेस आए हैं सेमीकंडक्टर्स वाले चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का चैप्टर कहना चाहिए हमें इसे और इसमें लॉजिक गेट्स वगैरह रिमूव कर दिया गया है तो मैंने आज एनसीआर के साइट में जो सिलेबस गिवन है वो भी अपनी स्लाइड में रखा है तो अभी आपको दिखा दूंगा मैं थोड़ी देर के बाद वहां से भी आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको इस चैप्टर में से किन किन चीजों पे फोकस करना है और क्या क्या चीजें आपको एनसीआर की बुक से समझनी है है ना तो सीबीएसई का सिलेबस भी मैं आपके ये आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूं चलिए तो स्टार्ट करें क्या एवरी वन गियर्ड ऑफ फुली जोश इज हाई है ना अच्छा करना है इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन में और उसके बाद नीट तो है ही हमारा मे में है ना चलिए बच्चो स्टार्ट कर लेते हैं सो so, सबसे पहले तो वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमारा वेदांतु नीट मेडिजे चैनल है देश का नंबर वन चैनल बन चुका है ऑलरेडी नीट का आपकी वजह से और आपका सपोर्ट हमें और भी चाहिए बच्चों तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जल्दी से हम वन मिलियन पे पहुंचने वाले हैं अब है ना एंड ऑल्सो ये आपका स्केड्यूल था तो अगर आपने कोई भी लेक्चर मिस कर दिया है बोर्ड स्प्रिंट का तो ये इस इस डेट पे हुए हैं लेक्चर्स आप देख सकते हैं और आज टेंथ ऑफ जनवरी को हमारा लास्ट टॉपिक हो रहा है दैट इज सेमी है ना चलिए बच्चों ये हमारी अमेजिंग टीम है ना ये सारे देश के टॉप एजुकेटर्स जो आपको पढ़ाते हैं यहाँ इस चैनल पे प्लीज सपोर्ट अस एवरीवन और अगर आप हमसे बातें करना चाहते हैं कुछ भी डाउट पूछना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम ग्रुप है आप ये लिंक ज्वाइन कर सकते हैं ओके आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा एक और चीज जो हमारा ऐप है वेदांतु का उसे गूगल प्ले पे यूजर्स चॉइस अवार्ड मिला है तो बहुत ही बड़ी न्यूज है हम सबके लिए वेरी गुड थिंग बच्चों तो आप प्लीज इस ऐप को एक बार चेकआउट करिएगा प्ले स्टोर में जाके और यहाँ पे आपको क्विजेस मिलेंगे लाइव क्लासेस होंगी वहां पे आप अपने लीडर बोर्ड देख सकते हैं फास्टेस्ट फिंगर लिस्ट देख सकते हैं जैसे केबीसी में होता है तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा आपको इन लाइव क्लासेस में वो भी ज्वाइन करिए एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस होगा आपके लिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन सब के बाद सबसे जरूरी क्या होता है रिजल्ट है ना तो नीट में हम ऑलरेडी अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस कर चुके हैं ऑल्सो जो इस बार के एग्जाम हुआ था इन बच्चों ने उसको क्रैक किया है रिटर्न एग्जाम उसका अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में जो कि नीट है मेन फोकस आपका उसमें अगर आप ए वन लाना चाहते हैं बच्चों और आप एक बहुत अच्छी रैंक को टारगेट कर रहे हैं देन वी हैव सम ग्रेट न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू हमने शुरू किया है वेदांतु का नीट क्रैश कोर्स तो देश के टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री और नीट पढ़ाएंगे और ये क्रैश कोर्स बहुत ही यूजफुल होगा क्योंकि नीट में ज्यादा फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं हम आपको फिजिक्स की बात कर रहा हूं मैं तो हम आपको फिजिक्स में स्पेशली वो सारे फॉर्मुले देख के बहुत सारे प्रैक्टिस कराने वाले क्लासेस के अंदर विथ क्विजेस एंड लीडर बोर्ड तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है ऑल्सो आपको कॉम्प्रेहेंसिव टेस्ट मिलेंगे क्वालिटी असाइनमेंट मिलेंगे तो अगर आपको लगता है कि यू नीड अ कंट्रोल्ड एनवायरमेंट जहां पे आप अपने आप को ज्यादा बेटर कर सकते हैं टू परफॉर्म वेल इन नीट यू शुड कंसीडर ज्वाइनिंग दिस क्रैश कोर्स ओके और इसमें भी सीट्स लिमिटेड है हम बहुत जल्दी इसका एडमिशन भी क्लोज करने वाले बच्चों तो आप प्लीज ये लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा इफ यू वॉन्ट सी दिस कोर्स इफ यू वॉन्ट ज्वाइन दिस कोर्स ये इसका लिंक है और द बेस्ट थिंग इज आप जो बच्चे हैं YouTube में जो पढ़ते हैं उनके लिए हमारे पास डिस्काउंटेड प्राइस है तो इसका प्राइस और नीचे हो गया है 11,400, बट यस दैट रिक्वायर्स अ कूपन कोड आपको ये कूपन कोड यूज करना है जी जी एन सी सी ओके 
चलिए बच्चों तो प्लीज चेक आउट दिस कोर्स एंड इफ यू वॉन्ट यू कैन ज्वाइन इट लास्टली अब हम आगे बढ़ जाते हैं एंड लेट्स मूव अहेड विथ अवर टॉपिक है ना बच्चों स्टार्ट कर लें चलिए बताइए पढ़ाई स्टार्ट कर लेते हैं है ना अच्छा अब ध्यान से देखिएगा वेव ऑप्टिक्स रिवीजन हो चुका है बेटा आप जाके प्लेलिस्ट में एक बार चेक कर लेना ट्वेल्थ का स्प्रिंट वहां पे आपको मिल जाएगा ठीक है चलिए मैंने आपको सबसे पहले प्रॉमिस किया था कि मैं आपको दिखाऊंगा सिलेबस में क्या क्या है आपके पास क्योंकि बहुत बड़ा कंफ्यूजन है मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं सर कम्युनिकेशन सिस्टम है कि नहीं है सर लॉजिक गेट्स है या नहीं है सर ट्रांजिस्टर है या नहीं है तो वो दूध का दूध और पानी का पानी कर लेते हैं साफ साफ यहाँ पे देखो जो लास्ट चैप्टर है आपका जो सिलेबस ऑनलाइन अपलोड हुआ है सीबीएसई के वेबसाइट पे उसी का स्क्रीन है ये तो जो आपका चैप्टर है लास्ट वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ठीक है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आप देखिए सबसे पहले क्या क्या लिखा हुआ है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स कौन कौन से सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स अब उसको जब एलोबरेट किया है तो देखो क्या क्या लिखा है रे ऑप्टिक्स भी हो चुका है ये लास्ट चैप्टर है एनर्जी बैंड इन कंडक्टर्स ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेमी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स तो क्या क्या एनर्जी बैंड की वैल्यूज होती है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं क्वालिटेटिव आइडियाज ओनली है ना आपको नंबर याद करने की जरूरत नहीं है कि कितना होता है क्या होता है यू शुड नो कि किसमें ज्यादा होता है किसमें कम होता है देखो एनसीआर ने बहुत ही क्लैरिफाई कर दिया है उसको बच्चों क्योंकि एनसीआर में जो वैल्यूज गिवन थी थ्री इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा थ्री इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम दूसरी बुक्स में आप जाएंगे तो वैल्यूज अलग थी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए साफ साफ लिखा है यहाँ पे क्वालिटेटिव ओनली है ना अच्छा नेक्स्ट क्या है सेमी कंडक्टर डायोड तो वो जो पी जंक्शन डायोड होता है हमारा तो आईवी कैरेक्टरिस्टिक जिसका मतलब होता है करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक फॉरवर्ड बायस में रिवर्स बायस में ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डायोड एज अ रेक्टिफायर ये भी आपको समझना है ठीक है ऑल्सो यू हैव स्पेशल पर्पज पी जंक्शन डायोड्स जैसे कि एलईडी फोटो डायोड सोलर सेल जेनर डायोड एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक एंड जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर तो ये सारे टॉपिक्स आज मैं ट्राई करूंगा कि आपके क्लास में कवर हो जाए बड़े अच्छे से ठीक है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो लेकिन फिर भी बच्चों अपनी अच्छी प्रिपरेशन के लिए आपको एक बार एनसीआर पढ़नी ही चाहिए ठीक है तो पूरी तरह से ये मत सोच लेना कि ये सेशन देख लिया हमारा काम हो गया फाइनली तो आपको लिख के आना है पेपर है ना यहाँ पे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपको कैसे लिखना ये क्लियर हो जाएगा बट एक बार एनसीआर की थोड़ा रीडिंग आप कर लेना आफ्टर द क्लास ठीक है चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं एंड यस फर्स्ट टॉपिक जैसे था हमारा Uh, क्या था फर्स्ट टॉपिक बताइए एनर्जी गैप्स है ना एनर्जी बैंड कैसे कैसे होते हैं कंडक्टर में सेमीकंडक्टर में और इंसुलेटर में तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है मैंने आपको वन शॉट वीडियो बना के दिया था सेमीकंडक्टर का वहां पे भी ये चीज पढ़ाई थी है ना शायद आपको याद होगा तो देखो मेटल्स होते हैं सेमी होते हैं इंसुलेटर्स होते हैं तो बेटा कंडक्शन के लिए आपके पास दो बैंड पाए जाते हैं एनर्जी बैंड वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है ना कंडक्शन तब पॉसिबल होता है जब इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से निकल के कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं तो जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से निकल के कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे तो कंडक्शन होगा इंसुलेटर में इन दोनों के बीच का गैप इतना ज्यादा होता है कि इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से निकल के कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं एंड दैट इज वाई यहाँ पे कोई भी कंडक्शन नहीं होता है तो किसमें कंडक्शन नहीं होता है बेटा इंसुलेटर में कोई कंडक्शन नहीं होता हाई गैप होता है एग्जैक्टली exactly. कंडक्टर में अगर आप देखेंगे चलो सेमीकंडक्टर में बताऊंगा पहले कंडक्टर पे आ जाते हैं कंडक्टर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड बहुत पास पास होते हैं और बल्कि वो ओवरलैप करते हैं है ना एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं वो तो ऑब्वियसली कोई गैप है ही नहीं नो no गैप तो यहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं तो इसलिए अगर आप कंडक्टर में पोटेंशियल uh, डिफरेंस लगाओगे तो करेंट फ्लो होने लग जाएगा अब ऐसे समझ में कम आता है आपको है ना तो ऐसे समझो इसको मान लो आपके पास कोई आयरन की रॉड है और आपके पास वो जो इलेक्ट्रिक स्विचेस वाले बोर्ड होते हैं ना अगर आपने आयरन की रॉड को पकड़ा और उसको डाल दिया इलेक्ट्रिक स्विच वाले बोर्ड में आपको जीवन का मजा आ जाएगा है ना आपको आनंद मिलेगा बहुत ज्यादा आनंद वनंद नहीं मिलेगा ऐसा ट्राई भी मत करना करेंट लगेगा है ना बहुत जोर का झटका लग जाएगा आपको क्यों क्योंकि वो कंडक्टर है जैसे ही वो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा उसे मतलब हाई पोटेंशियल ऑन द इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड लो पोटेंशियल इन योर बॉडी शानदार तरीके से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा है ना तो उसमें आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है पोटेंशियल डिफरेंस लगाइए और जीवन के मजे पाइए प्लीज डोंट 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 डू दिस एट होम मैं ये सब ना डिस्क्लेमर लिखवाने वाला हूँ जो स्टंट वाले होते हैं ना पल्सर के एड में 
कि दीज स्टंट्स आर परफॉर्म्ड अंडर सुपरविजन ऑफ एक्सपर्ट्स डोंट ट्राई इट एट होम तो जो मैं बोल रहा हूँ वो भी प्लीज ट्राई मत करना बच्चों ओके okay? अच्छा चलो यहाँ पे आ जाते हैं तो कंडक्टर में बहुत कम गैप होता है इलेक्ट्रॉन्स निकल के कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं इंसुलेटर में बहुत ज्यादा है कुछ नहीं हो सकता कहानी खत्म है सेमी में ये गैप जो होता है वो नॉमिनल होता है और अगर आप टेम्परेचर सेमी का इंक्रीज कर दें तो आपको यहाँ से Uh, मिलने लग जाता है कंडक्शन है ना तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर पाते हैं कंडक्शन में बट सेमी कंडक्टर में हमेशा नहीं होता ये हाई टेम्परेचर पे आपको ज्यादा कंडक्शन मिलता है तो ये हो गया सबका बैंड गैप और uh, अब देखो टाइप्स ऑफ सेमी भी देख लेते हैं क्योंकि वही है हमारा टॉपिक uh, है ना सेमी कंडक्टर्स भी कराऊंगा बेटा थोड़ा रिवाइज कर लो है ना रिवाइज करोगे तभी तो क्वेश्चन करने में मजा आएगा क्योंकि समझ आएगा तो मजा आएगा है ना अब देखो टाइप्स ऑफ सेमी इंट्रेंसिक एक्सट्रेंसिक इंट्रेंसिक होता है प्योर कोई गंदगी नहीं है वैसे गंदगी इज अ वेरी बैड वर्ड आई शुड नॉट से दैट मतलब अगर आप डोपिंग नहीं करते हैं कुछ एक्स्ट्रा इंप्योरिटी नहीं ऐड करते हैं तो वो होता है इंट्रेंसिक प्योर सेमी कंडक्टर ठीक है बट अगर आपने उसमें कुछ डोपिंग कर दी कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ऐड कर दिए तो वो कह जा, कहला जाता है एक्सट्रेंसिक अभी एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर्स बेटर होते हैं क्योंकि आपको मैंने मैकेनिज्म समझाया है थोड़ा सा वन शॉट वीडियो में कि जब ये एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर होता है तो रूम टेम्परेचर पे आपके पास ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या ज्यादा नंबर ऑफ होल्स पाए जाते हैं तो ज्यादा नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स होते हैं कंडक्शन इनमें बेटर होता है एज कंपेयर टू द इंट्रेंसिक सेमी है ना अब ये इंट्रेंसिक uh, में हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स बेटा इक्वल होते हैं समझाया था मैं आपको मैकेनिज्म है ना अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो आप देख लीजिएगा एक बार ओके अब देखिए ध्यान से इंसुलेटर में कोई ब्रेकडाउन वाला सीन नहीं होता है यहाँ पे है ना वो आप डायोड में होता है मैं समझाऊंगा सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स होता है इन केस ऑफ इंट्रेंसिक एक्सट्रेंसिक में इसको बोलते हैं मास एक्शन लॉ शायद थोड़ा केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा इफ यू रिमेंबर दैट तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन नंबर ऑफ होल्स इज कॉन्स्टेंट और वो एन आई स्क्वायर के इक्वल होता है ठीक है तो ये एक मास एक्शन लॉ कहते हैं इसको ये आपको पता होना चाहिए ठीक है यस ये क्लियर है कि ये वाली स्लाइड रिवाइज हो गया है ना आगे बढ़ जाते हैं अब ये जो एन टाइप और पी टाइप तो एक्सट्रेंसिक जैसा कि मैंने आपको बताया हमने कुछ डोपेंट ऐड करे हैं उसकी डोपिंग कर दी है, है ना तो मतलब एम्प्योरिटी एड कर दी है तो डिपेंडिंग ऑन एम्प्योरिटी एक्सट्रेंसिक सेमी भी दो टाइप में डिवाइडेड है एन टाइप और पी टाइप अब बेटा ये पूछते हैं डायरेक्टली कि बताओ एन टाइप में कौन सा इंप्योरिटी होता है पी टाइप में कौन सा इंप्योरिटी होता है तो यहां पे देख लो एन टाइप में आप पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं है ना सिलिकॉन और जर्मीनियम के साथ सिलिकॉन जर्मीनियम जो है वो सेमीकंडक्टर है और ऐसा करने से पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एड करने से इसके पास कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं रूम टेम्परेचर पे ही तो आपने टेम्परेचर रीज करने की जरूरत नहीं है और आपके पास नंबर ऑफ चार्ज के एरियस ज्यादा आ जाते हैं अगर आप इस मैकेनिज्म को और अच्छे से समझना चाहते हो बच्चों तो लाइक टू वीक्स बिफोर ओनली आई हैव टेकन सेमीकंडक्टर्स इन वन शॉट है ना तो आप सर्च करना गूगल पे सेमीकंडक्टर्स इन वन शॉट आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा वहां पे मैंने ये बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है डायग्राम बना के कि क्यों पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एड करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं ये तो मैं आपको बोर्ड के हिसाब से रिवाइज करा रहा हूँ है ना अभी आप इसको मान लो कि ऐसा होता है ठीक है बाद में आप ये वन शॉट वाली वीडियो देखना आपको पूरी पूरी फील इसकी आ जाएगी ठीक है अभी मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता क्योंकि मुझे सारे टॉपिक्स एक क्लास में कवर करने हैं डिटेल वीडियो आपको वहां पे मिल जाएगी ठीक है बच्चों तो एन टाइप ये हमें फैक्ट याद रखना है फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन की पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एड करते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा हो जाते हैं पी टाइप में होता है बच्चों ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी और यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स की संख्या जो होती है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के नंबर से ज्यादा होती है तो यहाँ पे हम होल को मेजॉरिटी चार्ज कैरियर भी कहते हैं ये सब मैंने आपको समझाया है और इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कहते हैं ठीक है क्या ये पॉइंट क्लियर है बच्चों ये दोनों चीजें है ना अब ये ड्रिफ्ट करेंट डिफ्यूजन करेंट डिप्लीशन रीजन ये सब सिंपल सिंपल से यू कैन से डेफिनेशन है आपको पता होना चाहिए ड्रिफ्ट करंट तो आपने पढ़ा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा होगा आपने है ना तो किसी कंडक्टर पे एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दो तो चार्जेस मूव करना शुरू कर देते हैं चार्जेस का जो डिस्प्लेसमेंट होता है पर यूनिट टाइम उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी 
और उनके डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो करंट आता है उसे हम बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट राइट अच्छा डिफ्यूजन करंट क्या होता है तो सेमीकंडक्टर्स में आपको थोड़ा आ, आ, ग्रेडियंट मिलता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से जो करेंट फ्लो होता है उसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन करेंट लास्टली डिप्लीशन लेयर इसको मैं आपको थोड़ा डायग्राम बना के भी समझाऊंगा डोंट वरी तो डिप्लीशन लेयर एक लेयर बन जाता है जब आप एक पी सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर से ज्वाइन करते हो मतलब एक सेमीकंडक्टर लेके दोनों साइड अलग अलग डॉपिंग करते हैं तो बीच में डिप्लीशन लेयर आ जाता है जहां पे आपको कोई भी मोबाइल चार्ज नहीं मिलता है वहां पे न्यूट्रल रीजन आप कह सकते हैं ना चलिए तो ये मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा सा डिटेल में बताइए ये स्लाइड का रिविजन क्लियर है क्या सभी को है ना चलिए बच्चो लेट्स मूव अहेड और हर चीज का आपको पीडीएफ मिल जाएगा बिल्कुल आप मट डे इस बारे में ठीक है अब देखो बच्चों ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं यहां पे ये पी एन जंक्शन है लेफ्ट हैंड साइड कहलाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर राइट हैंड साइड कहलाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर इसमें ना एक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं पी एन जंक्शन डायोड दो अलग अलग सेमीकंडक्टर्स को फेविकोल से चिपका के बना सकता हूं मतलब फेविकोल से चिपका के मतलब दोनों को ज्वाइन करा के तो आंसर होता है नो no. आप एक सेमीकंडक्टर डायोड नहीं बना सकते हैं P और N अलग अलग बना के और उनको ऐसा चिपका के क्योंकि होता क्या है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप भले ही कितना स्मूद करके सरफेसेस को चिपकाएंगे इनके बीच में इरेगुलरिटीज होती हैं है ना ऐसे इरेगुलर सरफेस ही होगा वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो दैट इज वाई तो चार्ज का ट्रांसफर है वो हेंडर हो जाता है अच्छे से चार्ज ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं तो इस डायोड को बनाने का तरीका क्या होता है आप एक सेमीकंडक्टर मटेरियल लीजिए उसमें हाफ पार्ट को आप ट्राइवेलेंट एम्प्योरिटी ऐड कर दीजिए तो ये पी टाइप बन जाएगा और हाफ पार्ट में आप पेंटावेलेंट एम्प्योरिटी ऐड कर दीजिए तो ये एन टाइप बन जाता है है ना तो एक सेमीकंडक्टर लेके हाफ पार्ट को पी बना लेते हैं हाफ पार्ट को हम एन बना लेते हैं दिस इज द लाइक मेथड ऑफ फेब्रिकेशन ऑफ अ पी जंक्शन डायवर्ड ये बेटा बोर्ड में पूछते हैं आपसे इसलिए मैंने आपको ये चीज यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी ठीक है अब आ जाते हैं यहाँ पे तो ये पी टाइप है देखो यहाँ पे कुछ सर्कल्स आपको दिख रहे होंगे हॉलो सर्कल्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई पी टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो होल्स हैं बच्चों समझ आया क्या और एन टाइप में देखेंगे तो आप डॉट्स 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 दिखाई दे रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि बेसिकली पी टाइप में ज्यादा होल्स पाए जाते हैं एन टाइप में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं अब कुछ बच्चे समझ लेते हैं कि अगर मैंने यहां पे सिर्फ होल रिप्रेजेंट किया है तो पी टाइप में सिर्फ होल्स हैं जो कि बिल्कुल गलत है पी टाइप में होल्स भी हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं बट ज्यादा नंबर में कौन है होल्स तो हम सिर्फ होल्स यहां पर रिप्रेजेंट कर देते हैं सिमिलरली एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और होल्स भी हैं बट इलेक्ट्रॉन्स नंबर में ज्यादा है तो आप ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहां पर दिखा देते हो ठीक है अब देखो बेटा यहां पर बीच में बन जाता है डिप्लीशन लेयर इसमें कोई भी मोबाइल चार्ज नहीं पाया जाता है और यहां पे न्यूट्रल रीजन आप कह सकते हैं क्योंकि जो होल है और जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पे रिकम्बाइन हो जाते हैं है ना क्योंकि वो पास पास में है तो वो रिकम्बाइन हो जाते हैं होल और इलेक्ट्रॉन तो इस रीजन को हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन ठीक है अब इसका एक बार डेफिनेशन पढ़ लो लास्ट स्लाइड में डेफिनेशन था शायद आप भूल गए होंगे अब आप ज्यादा रिलेट कर पाएंगे द रीजन कंटेनिंग इन मोबाइल चार्ज कैरियर एट द जंक्शन ऑफ द पी एन सेमी तो देखो ये आपका जंक्शन हो गया यहां पे जो इमोबाइल नॉट मूवेबल चार्ज पार्टिकल्स मिलते हैं चार्ज कैरियर्स मिलते हैं उसको हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन ठीक है अब यहां पे क्या लिखा हुआ है फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग वी आर नॉट गजनी गुड गुड नाइस प्रभात इज सही वी आर नॉट गजनी सर सब याद है हमें गुड देखो अगर पी टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट किया ठीक है और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया एक्सटर्नल बैटरी के तो हम इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग और अगर P टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया उल्टा कर दिया और N टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया तो इसको बोलते हैं रिवर्स बायसिंग ठीक है ये आप कभी फैक्ट जान लो और डिटेल आपको बाद में मिलता जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़े आर यू एंजॉइंग द सेशन मजा आ रहा है आपको अगर मजा आ रहा है समझ आ रहा है तो प्लीज एक बार लाइक बटन को दबा दीजिएगा ठीक है चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं ये जो चीज आपको दिख रही है ना यहाँ पे खतरनाक सी चीज इसको हम बोलते हैं द इनपुट आई मीन करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक 
ऑफ अ डायोड ये बेटा पक्का आता है एग्जाम में यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल हो जाना ये चीज बिल्कुल पूछते हैं वो ठीक है ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं इस वाला साइड जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायस और ये वाला जो साइड होता है ना बच्चों इसको हम बोलते हैं रिवर्स बायस ठीक है अच्छा इसको रिवर्स बायस क्यों बोलते हैं क्योंकि अगर ये आपका पॉजिटिव पोटेंशियल है बच्चों तो इस साइड आपका नेगेटिव पोटेंशियल आ जाता है और अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो फॉरवर्ड बायस में अगर पॉजिटिव पोटेंशियल है तो रिवर्स बायस में नेगेटिव पोटेंशियल है अब होता क्या है ना ये डिप्लीशन लेयर जो होता है वो एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है चार्ज फ्लो में तो इस बैटरी को डिप्लीशन लेयर के साथ फाइट मारनी पड़ती है तो इस बैटरी का पोटेंशियल जब डिप्लीशन लेयर को ओवरकम कर पाएगा तभी यहां पे करंट फ्लो होता है तो आप देखेंगे इनिशियली जब आप पोटेंशियल बढ़ाते हैं अपनी बैटरी का तो आपको करंट नहीं मिलता क्योंकि डिप्लीशन लेयर बोलता है नहीं मैं चार्ज फ्लो होने नहीं दूंगा बट बैटरी रुकती नहीं है बैटरी ट्राई करती रहती है अपना पोटेंशियल बढ़ाती है तो पोटेंशियल बढ़ते 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 जब आप यहां पे पहुंचते हैं तो डिप्लीशन लेयर जो है वो हार मान जाता है और फिर आपको मिल जाता है करंट क्योंकि चार्ज ट्रांसफर शुरू हो जाता है तो ऐसा ग्राफ आपको मिलता है बच्चों फॉरवर्ड बायसिंग में ठीक है अच्छा ये तो फॉरवर्ड बायसिंग हो गया ये जो पोटेंशियल है बच्चों जहां पर आपको करंट मिलना शुरू हो गया इसे बोलते हैं नी पोटेंशियल तो किसी महापुरुष ने सोचा कि ये बिल्कुल नी की तरह दिख रहा है तो दैट्स वाई इसका नाम नी पोटेंशियल रख दिया बस आप याद रख लीजिए ठीक है तो ये पोटेंशियल नी पोटेंशियल कहलाता है अब वो नी पोटेंशियल क्या है ऐसा पोटेंशियल जहां पे करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है सेमीकंडक्टर में ठीक है ट्रांजिस्टर नहीं मैंशन है सिलेबस में अब ये देखो रिवर्स बायसिंग है तो जब आप रिवर्स बायसिंग की बात करते हैं तो री रिवर्स बायसिंग का पोटेंशियल डिप्लीशन लेयर को सपोर्ट करता है तो डिप्लीशन लेयर चाहता नहीं था कि यहां पे कुछ चार्ज ट्रांसफर हो चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट हो ये बैटरी भी नहीं चाहती है कि चार्ज कैरियर का ट्रांसफर हो तो ये उसको सपोर्ट करती है तो अगर आप पोटेंशियल इस बैटरी का बढ़ाते जाएंगे इस डायरेक्शन में क्योंकि ये नेगेटिव पोटेंशियल तो इधर चलेगा ये तो आपको कोई करंट नहीं मिलता है तो दोनों खुश है बैटरी भी खुश है डिप्लीशन लेयर भी खुश है कि हम तो चाहते थे कि चार्ज ट्रांसफर ना हो बट एक पॉइंट के बाद ये पोटेंशियल इतना ज्यादा बढ़ जाता है इस बैटरी का अगर आप इसको इंक्रीज करते रहेंगे कितनी ज्यादा इतने ज्यादा पोटेंशियल हो जाता है इसका कि चार्जेस को एनर्जी मिल जाती है कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ ताड़ के वहां से निकलने की समझ रहे हो ये बात देखो तो पोटेंशियल जैसे जैसे आप बढ़ाते जाते हैं बहुत ज्यादा एनर्जी बढ़ती जाती है बैटरी को बैटरी चाहती है कि वहां पर चार्ज ट्रांसफर ना हो उसको पता भी नहीं है कि आगे क्या होने वाला है बट इतना ज्यादा ये पोटेंशियल बढ़ जाता है कि यहां से कोवेलेंट बैंड बॉन्ड्स जो हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं और फिर चार्ज ट्रांसफर होता है इस प्रोसेस को बेटा हम लोग बोलते हैं ब्रेकडाउन जेनर ब्रेकडाउन भी बोल लेते हैं इसको है ना इस प्रोसेस को हम ब्रेकडाउन बोलते हैं और ब्रेकडाउन होते ही आपको अचानक से करेंट मिलता है बहुत ज्यादा ये देखो है ना ब्रेकडाउन जैसे ही हुआ वैसे ही ढेर सारा करंट यहां पे अचानक से देखो क्या चेंज हो रहा है करंट है ना एकदम से वर्टिकल लाइन आपको मिल जाती है तो उसको हम जेनरल ब्रेकडाउन भी कह लेते हैं क्या ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है बच्चा लोग इधर क्या हुआ है द बैटरी इज फाइटिंग विद द डिप्लेशन लेयर एक पॉइंट के बाद बैटरी ने फाइट जीत लिया करेंट मिल गया इधर बैटरी सपोर्ट कर रही थी डिप्लेशन लेयर को दोनों खुश थे कि हम तो करेंट को रोक के बैठे हुए हैं बट बैटरी अनजाने में अपना पोटेंशियल इतना बढ़ा चुकी है कि चार्जेस को एनर्जी मिल गई कि भाई कोवल एंड बॉन्ड्स तोड़ सके और बाहर आ जाएं और अचानक से करंट बढ़ जाता है इनके साथ धोखा हुआ है यहाँ पे है ना वो चाहते थे करंट वरेंट कुछ फ्लो ना हो उनको खुद ही नहीं पता था वो इतना ज्यादा बढ़ गए कि भाई यहाँ पे करंट फ्लो होना शुरू हो गया नोन एज ब्रेकडाउन ओके एवरेज ब्रेकडाउन और जेनर ब्रेकडाउन में बस इतना सा डिफरेंस है कि तरीका अलग है ब्रेकडाउन होने का एवेलेंज देखा है ना आपने ऐसे स्नो ऊपर से नीचे गिरता है तो उसको हम एवेलेंज बोलते हैं बहुत सारे पार्टिकल ऐसे ऐसे नीचे आ रहे हैं तो उसको हम एवेलेंज बोलते हैं तो यहाँ पे एवेलेंज का मतलब होता है कि जब ढेर सारे चार्ज पार्टिकल्स खूब स्पीड से जा रहे हैं और वो चार्ज पार्टिकल से टकराते हैं और वो ब्रेकडाउन कर देते हैं कोवल बॉन्ड को तो ये मैकेनिज्म कहलाता है एवेलेंज ब्रेकडाउन बट जेनर ब्रेकडाउन में यह वोल्टेज खुद इतना हाई हो जाता है कि वो खुद ही कोवल एंड बॉन्ड तोड़ के चार्जेस को खींच लेता है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो ये दोनों का डिफरेंस है बच्चों एवेलेंस में क्या होगा ढेर सारे चार्ज पार्टिकल जाएंगे कोलाइड करेंगे चार्जेस से और उसको उखाड़ के लेके जाएंगे बट जेनर में पोटेंशियल खुद ही इतना हाई है कि वो फोर्स अप्लाई कर लेगा कोवल एंड बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्लियर है क्या दोनों ब्रेकडाउन चलिए 
अब आगे बढ़ जाते हैं बच्चों ये ना वैसे रेक्टिफिकेशन प्रोसेस है अब मैं आपको ये रेक्टिफिकेशन प्रोसेस ना एक क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा आपको ज्यादा फील आएगी ठीक है अभी मैं ये इस पे बात नहीं कर रहा हूं इस पे हम बाद में बात करते हैं ठीक है चलिए तो जेनर डायोड क्या होता है अच्छा जेनर डायोड में याद रखिएगा ये एक पी जंक्शन डायोड ही है जो कि रिवर्स बायसिंग में काम कर रहा है क्योंकि बेटा ब्रेकडाउन कहां होता है रिवर्स बायसिंग में तो जेनर डायोड इज ए रिवर्स बायसिंग पी जंक्शन डायोड लेकिन इसमें हाईली डोपिंग करते हैं आप बहुत ज्यादा डोपिंग करते हैं जेनर डायोड में ये आप याद रखिएगा ठीक है इट एक्ट एज ए वोल्टेज रेगुलेटर ऑल्सो इन रिवर्स ब्रेकडाउन ये आपको समझाएंगे कैसे वोल्टेज रेगुलेटर का काम करता है ये क्वेश्चन में आएगा ठीक है क्योंकि ये सिलेबस में मेंशन है अगर आप देखेंगे ना बच्चों एक बार सिलेबस में आपको फिर से दिखाता हूं देखो तो जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर बहुत इंपॉर्टेंट है आ सकता है आपके एग्जाम में ये भी मैं आपको समझाऊंगा बहुत डिटेल में ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब मेरे ख्याल से हमें क्वेश्चन करने चाहिए और क्वेश्चन से आपको ज्यादा फील आ जाएगी ट्रांजिस्टर वैसे मेंशन नहीं है बट यहाँ पे फिर भी उसका थोड़ा सा थ्योरी लिखा हुआ है एमीटर करंट इज इक्वल टू कंडक्शन करंट प्लस आई मीन कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट वैसे कम इंपॉर्टेंट हो जाएगा लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा समझना चाहते हैं तो वन शॉट वीडियो जो है ना सेमी का वहां से एक बार देख लीजिएगा ठीक है वैसे ये सिलेबस में मैंशन नहीं है बिल्कुल भी एप्लीकेशन ऑफ पी जंक्शन ये इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग जैसे कि फोटोडायोड एल सोलर सेल और लिटरली टेलिंग यू इसमें आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरी हेल्प की जरूरत आपको इसमें नहीं है सिर्फ आप एनसीआर की बुक उठाइएगा और एक बार फोटो डायोड एलईडी और सोलर सेल को पढ़ लीजिएगा आपका काम हो जाएगा ठीक है आपको सिर्फ ये देखना है कि मैं आंसर कैसे लिखूं और छोड़ना मत इसे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेमी से क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड में लिख के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो ठीक है तो ये तीनों चीजें आप एक बार पढ़ लेंगे क्या एनसीआर से बताइए कैन यू रीड इट नीट के लिए इंपॉर्टेंट है ये हाँ ये नीट में आ सकता है है ना तो नीट के हिसाब से आप एक बार देख लीजिएगा वन शॉट वाला वीडियो ये हर बार आता है ठीक है ठीक है थोड़ा सा मैं आपको कराऊंगा फोटो डायोड डोंट वरी थोड़ा सा मैं आपको कराऊंगा डोंट वरी अबाउट इट है ना ये लॉजिक गेट तो अब है नहीं तो मैं नहीं करा रहा इसको आपको चलिए सीधा आगे बढ़ जाते हैं वट हैपन्स टू द विथ ऑफ डिप्लीशन लेयर ऑफ अ पी एन जंक्शन वेन इट इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड वेन इट इज रिवर्स बायस्ड तो इसको समझने के लिए आपको पहले आंसर तो सिंपल जान लो कि फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन लेयर का विर्थ डिक्रीज हो जाता है और रिवर्स बायस में ये इंक्रीज हो जाता है ठीक है ऐसा क्यों होता है अगर आपको समझना है तो मैं आपको बता सकता हूं देखो तो पी टाइप ये रहा बच्चों ये एन टाइप रहा बीच में ही आपका डिप्लीशन लेयर है पी टाइप में आपके पास ज्यादा मेजोरिटी में होल्स होते हैं है ना एन टाइप में आपके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं मेजोरिटी में ये जो डिप्लीशन लेयर है ये डिवॉइड ऑफ चार्जेस है मतलब यहाँ पे चार्जेस नहीं है मोबाइल चार्जेस है ना तो होता क्या है कि फिर भी कुछ होल्स यहां से जंप करके इस तरफ आ जाते हैं ऐसा होता है ठीक है बच्चों डिप्लीशन को क्रॉस करके कुछ होल्स इधर पहुंच जाते हैं एंड कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर पहुंच जाते हैं यहां पर तो क्योंकि होल्स के पास पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज है यहां पर एक बैरियर पोटेंशियल बन जाता है हायर और लोअर का एक बैरियर पोटेंशियल बन जाता है तो देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल ठीक है अगर आप फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे तो P को पॉजिटिव रखेंगे N को नेगेटिव रखेंगे अब देखो ये जो फॉरवर्ड बायसिंग का बैटरी है ये डिप्लीशन वाली बैटरी के ऑपोजिट है दिख रहा है क्या इसको ये फाइट मार रहा है अभी आपको समझाया था मैंने ये ऑपोज करता है तो अगर इसको ऑपोज करता है तो फॉरवर्ड बायसिंग में डिप्लीशन लेयर की थिकनेस कम हो जाती है इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है लेकिन यहीं पे अगर ये रिवर्स बायसिंग होगा है ना अगर ये रिवर्स बायसिंग हुआ तो बैटरी ऐसे होगी इधर स्मॉलर और इधर लार्जर पोटेंशियल ये देखो ये इसका जुड़वा भाई है है ना डिप्लीशन लेयर का तो ये इसको सपोर्ट करता है डिप्लीशन लेयर को तो इसका थिकनेस बढ़ जाता है तो रिवर्स बायसिंग में थिकनेस बढ़ जाता है फॉरवर्ड बायसिंग में थिकनेस कम हो जाती है बेसिकली ये डिप्लीशन लेयर रेजिस्टेंस है बच्चों तो रेजिस्टेंस फॉरवर्ड बायस में कम होता है और रिवर्स बायस में ज्यादा होता है गॉट इट क्या क्लियर हुआ यस yes? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टेट इट्स वर्किंग प्रिंसिपल शो द इनपुट आउटपुट वेव फॉर्म्स इनपुट और आउटपुट का वेव फॉर्म को बताता है अच्छा सबसे पहले तो बताओ आपको पता है क्या कि इसका काम क्या होता है रेक्टिफायर का तो रेक्टिफायर क्या करता है अगर आपके पास एक ए करंट है 
तो एसी करंट के साथ आ, सीन ये होता है कि इसके करंट की डायरेक्शन ना चेंज होती रहती है मतलब कभी तो ये पॉजिटिव है कभी तो ये नेगेटिव है कभी तो ये एक डायरेक्शन में जा रहा है हाफ साइकिल के बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको अगर आप डीसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं ये तो एसी है डीसी का मतलब क्या होगा सिर्फ पॉजिटिव ही आपको मिले करेंट तो ऐसा करने वाली डिवाइस को आप बोलते हैं रेक्टिफायर है ना एसी टू डीसी ठीक है कह सकते हैं अब देखो रेक्टिफायर दिखता कैसे है इसमें भी दो टाइप के रेक्टिफायर होते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा बता दू पहला रेक्टिफायर जो होता है वो होता है हाफ वेव रेक्टिफायर अब ये देखो एनसीआर की ही इमेज है ठीक है तो हाफ वेव रेक्टिफायर में ये ट्रांसफॉर्मर वॉर्मर भूल जाओ एक बार इसकी जरूरत नहीं है आपको यहाँ पे देखो एसी इनपुट लगाया बच्चा लोग है ना ये इनपुट जो है वो एसी है तो एसी इनपुट आपको ऐसा दिखाई देगा ये देखो ऐसी तो होता है वेव फॉर्म ऑफ एसी है ना अब देखो यहाँ पे ना एक डायोड लगा दिया है डायोड लगाने से क्या होगा मान लो एसी में पहले साइकिल में यहां पे पॉजिटिव है और यहां पर नेगेटिव टर्मिनल है एसी जो है वो हाफ साइकिल के बाद प्लस और माइनस को चेंज कर लेता है अगर यहां पर पहले पॉजिटिव है तो बेटा देखो ये जो डायोड होता है इसमें ये साइड P कहलाता है ये साइड N ये इसका मतलब लोगो है आप कह सकते हैं है ना इसका सिंबल है आप कह सकते हैं तो अगर P पॉजिटिव में कनेक्टेड है बच्चों तो ये फॉरवर्ड बायस बन जाएगा फॉरवर्ड बायस मतलब ये कंडक्ट करेगा अगर ये कंडक्ट करेगा तो हाफ साइकिल में आपको यहां पे वोल्टेज मिलेगा डायोड के अक्रॉस तो आउटपुट मिला ये आउटपुट है और ये इनपुट है तो पहले साइकिल में जब यहां पर प्लस और यहां पर माइनस था आपको आउटपुट मिला क्योंकि डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस में था नेक्स्ट साइकिल में बच्चों ये होगा कि ये नेगेटिव बन जाएगा और ये पॉजिटिव बन जाएगा क्योंकि एसी है ना एसी में करंट जो है वो रिवर्स हो जाते हैं जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो ये चीज चली जाएगी बच्चों रिवर्स बायस में और रिवर्स बायस में डायोड कंडक्ट नहीं करता है, है ना कंडक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा तो यहां पर देखो ये जो नेगेटिव वाला था यह खाली रह गया क्योंकि इस हाफ साइकिल में कोई कंडक्शन नहीं हुआ क्योंकि यहां पे क्या हो गया था रिवर्स बायस यहां पे क्या था फॉरवर्ड बायस तो ये नेगेटिव नेगेटिव वाले सारे गायब हो जाएंगे आपके पास बचेगा सिर्फ पॉजिटिव वाला तो ये हो गया आपका रेक्टिफिकेशन है ना एसी बन गया डीसी इसमें प्रॉब्लम ये है कि बीच बीच में खाली है तो इसलिए इसको हाफ वेव बोलते हैं है ना हाफ वेव ही आपको मिलती है ये बीच वाले खाली रह जाते हैं वहां पर जीरो करेंट मिल जाता है तो इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर अगर आपको फुल वेव रेक्टिफिकेशन चाहिए तो आप दो डायोड लगाओ एक यहां पे और एक यहां पे। तो इसमें क्या होगा अगर यहां पे पॉजिटिव है यहां पे नेगेटिव है बच्चों तो ये फॉरवर्ड बायस होगा और ये रिवर्स बायस होगा तो उस टाइम पे ये कंडक्ट कर देगा ये कंडक्ट नहीं करेगा तो आपको करंट मिल गया यहां पर बेटा इलेवेंथ इज नॉट बोर्ड ना तो हम बोर्ड का स्प्रिंट करा रहे हैं आपको ठीक है हम बोर्ड का स्प्रिंट करा रहे हैं अब ध्यान से देखना ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया ये रिवर्स बायस हो गया अगर ये फॉरवर्ड बायस हुआ हाय अस्मित कैसे हो तो यहां पे आपको मिलेगा करंट ठीक है यहां पे आपको मिल गया करंट ये देखिए ध्यान से अब सेकंड साइकिल में क्या होगा दिस विल बिकम नेगेटिव दिस विल बिकम पॉजिटिव सेकेंड साइकिल में तो ये कंडक्ट नहीं करेगा बट ये कंडक्ट करने लग जाएगा क्यों क्योंकि अब ये रिवर्स बायस बन गया और यह फॉरवर्ड बायस बन गया तो भाई दोनों ही साइकिल में कोई एक डायोड तो है ना जो कंडक्ट कर रहा है राइट सो दैट इज वाई अगर ये कंडक्ट नहीं कर रहा तो ये कंडक्ट करने लग जाता है तो यहां पे जो आपको खाली जगह मिलती थी वहां पे भी अब आपको करंट मिल जाएगा दिस इज नोन एज फुल वेव रेक्टिफिकेशन ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो ये आपका रेक्टिफायर का टॉपिक भी हो गया रेक्टिफाई हो गया ये भी टॉपिक ठीक है हाँ गगनदीप गगनदीप करिए मेरा नाम भी ले लो एक बार आज आप बहुत खुश हो राघवेंद्र कह रहा है तो क्या दुखी होना चाहिए किसी बात से <laughs> तुम लोगों से मिलके मैं खुश हो जाता हूँ पता है यू गाइज गिव मी दैट एनर्जी कि मैं खुश हो जाता हूँ तो मैं इस क्लास में खुश रहता हूँ देखो खुश हूँ मैं आज है ना <laughs> चलिए आगे बढ़े हाँ खुशबू हेलो धर्मवीर हेलो प्रतिम सब सही चल रहा है क्या संकल्प भूल गए नहीं ऐसा कैसे संकल्प कैसे भूल जाएंगे बिल्कुल याद है आई एम इन कॉन्टेक्ट विथ ऑल यू ऑफ यू कॉल करो कभी अस्मित है ना अब देखो क्वेश्चन ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट हो गया ये देखो ये लेबल्ड डायग्राम है फुल वेव रेक्टिफिकेशन का याद रख लीजिएगा फॉर्मूला और ये उसका रेक्टिफिकेशन है फुल वेव में आपको रेक्टिफिकेशन मिल जाता है ठीक है चलिए ये समझ नहीं आ रहा था बट अब आ गया ठीक है ग्रेट ग्रेट से दो नाइस ओके वॉइस ऑफ द इंडियन यूथ 
अच्छा थोड़ा सा ना वैसे दुख भी हो रहा है कि सिलेबस खत्म हो रहा है आपका बट सिलेबस में क्या रखा है सिलेबस तो खत्म हो गया बट हम तो मिलते रहेंगे है ना बच्चों अभी तो नीट एग्जाम तक लगातार क्लासेस चलेंगी इस चैनल में हम आपको छोड़ने वाले नहीं है पहले हम आपने हमने आपको पूरा ऑनलाइन पाठशाला में पढ़ाया है है ना बट येस दीज क्लासेस विल ऑल्सो गो ऑन और सारे बच्चों को इसमें बेनिफिट मिलेगा ये एक बार पढ़ लीजिएगा इसे ठीक है सेम चीज है जो आपको लिखना है ठीक है हाय रामकेश चलो आगे बढ़ते हैं राइट टू इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन यूज वाइल फेब्रिकेटिंग अ जेनर डायोड अब जेनर डायोड आ गया एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ सर्किट डायग्राम द प्रिंसिपल एज वर्किंग ऑफ अ जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर ये साफ साफ आपके सिलेबस में मेंशन है है ना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओके ओके गुड अमित गुड चलिए इसको समझते हैं ठीक है दो इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन जो होते हैं ड्यूरिंग फैब्रिकेशन ऑफ जेनर डायोड उसमें से एक तो होता है कि आपको बहुत ज्यादा इसमें डोपिंग वोपिंग करनी पड़ती है, है ना तो हेविली डोप्ड होना चाहिए पी और एन जंक्शन तो ये पहला आपका जो चीज है आपको ध्यान रखनी चाहिए दूसरा है आपको ब्रेक डाउन वोल्टेज इसका नोट करके रखना चाहिए वरना आप इतना ज्यादा वोल्टेज लगा देंगे कि ये पूरा मटेरियल ही खराब हो जाए है ना डिस्ट्रक्शन ऑफ डिवाइस हो सकता है तो ब्रेक डाउन वोल्टेज आपको पता होना चाहिए रफ आइडिया कितना है इसका ठीक है अब समझते हैं वर्किंग ऑफ अ जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है लिटरली टेलिंग यू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ठीक है देखो ध्यान से इस सर्किट डायग्राम को देखो ये है जेनर डायोड वर्किंग एज अ वोल्टेज रेगुलेटर सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो सिंबल होता है जेनर डायोड का वो कुछ ऐसा होता है यहां पे आपको दिख भी रहा होगा वैसे तो कोई नॉर्मल डायोड तो आप ऐसे बनाते हैं है ना दिस इज द नॉर्मल डायोड ये पी टाइप होता है एन टाइप होता है अगर आपके पास जेनर डायोड है तो आप क्या करो इस वाली चीज को थोड़ा सा ऐसे बना लो ये जो ऐसे कुछ है ना तो ये हो जाता है आपका जेनर डायोड ये देखो डायग्राम दिख रहा है ना ये जेनर डायोड है ओके हेलो स्मार्ट स्टूडेंट कैसे हैं आप अब देखो ये काम कैसे करता है मैं आपको थ्योरी पढ़ने को नहीं बोलूंगा मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा वोल्टेज रेगुलेटर का काम क्या होता है वोल्टेज रेगुलेटर का काम होता है कि जो आपने लोड यहां पे लगा रखा है मान लो कोई भी डिवाइस है एसी लगा रखा है फ्रिज रखा रखा है जो भी लगा रखा है तो अगर सडनली वोल्टेज हाई आ जाए जैसा कि इंडिया में बहुत होता है तो आप लोगों तो सी और एलईडी के जमाने में जी रहे हो जब हम छोटे थे तो हमारे टाइम पे वो पीला वाला बल्ब होता था देखा होगा ना आपने दस रुपए का आता था 100 वॉट का 110 वॉट का तो 110 वॉट में बहुत ज्यादा रोशनी होती थी बट गलती से अगर वोल्टेज किसी दिन ज्यादा आ जाता था तो वो बल्ब गया फिर दुकान जाइए दस रुपए का नया बल्ब लेके आइए हाँ एडिशन बल्ब एग्जैक्टली exactly. और अगर वोल्टेज कम है जो भी बहुत फ्रीक्वेंटली होता था तो डिम लाइट हो गई हम बोलते थे तो रोशनी ही नहीं आती थी उसमें से बिल्कुल आराम से बहुत हल्का सा बल्ब जलता था है ना तो इस चीज को रेगुलेट करने के लिए यहां पे एक डिवाइस है दैट इज जेनर डायोड अब आप देखना तो पहली पॉसिबिलिटी है कि मान लीजिए बहुत ज्यादा वोल्टेज आ गई अचानक से ओके okay, कपिल थैंक्स अलॉट मान लीजिए यहां पे वोल्टेज बहुत ज्यादा आ गई अचानक से ठीक है तो देखो जेनर डायोड का पहले आप एक चीज समझ लो कि इसमें क्या होगा ब्रेक डाउन वाला सीन होता है इसका जो आप रिवर्स बायसिंग कैरेक्टरिस्टिक है वो पहले ही देख चुके हैं ये करंट होता था है ना और ये होता था वोल्टेज तो बच्चों अगर वोल्टेज थोड़ा मोड़ा है बहुत कम है तो यहां पे करंट जीरो होती है सही बोल रहा हूं क्या मैं ब्रेक डाउन की बात कर रहा हूं देखो अगर वोल्टेज कम है तो देर इज नो करंट बट अगर वोल्टेज काफी ज्यादा आपने बढ़ा दी तो सडनली करेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ये इसका ग्राफ है, है ना कैरेक्टरिस्टिक है अब देखो क्या होगा अगर यहां से बहुत खतरनाक वाली वोल्टेज आई बहुत हाई वोल्टेज जो इस लोड को खराब कर सकती है है ना तो क्या होगा बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज आने से जेनर का हो जाएगा ब्रेक डाउन करेक्ट जेनर का ब्रेक डाउन हो गया मतलब खतरनाक वैल्यू ऑफ करंट विल बी फ्लोइंग इन दिस बहुत ज्यादा वैल्यू ऑफ करंट फ्लो करेगा सर्किट में तो यहां से अगर बहुत ज्यादा हाई वैल्यू ऑफ करेंट फ्लो करेगा तो यहां पर हमने लगा रखा है एक रजिस्टर इसको रस्ते में बिठा रखा है कि बेटा अगर ज्यादा करेंट आए तो ऑब्वियसली यहां से बहुत ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा इस पर है ना अब ध्यान से सुनना फिर से मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं बहुत ज्यादा वोल्टेज आ गया अचानक से किसी दिन वोल्टेज बढ़ गया वोल्टेज के बढ़ने से जेनर का ब्रेक डाउन हुआ तो बच्चों क्या बहुत ज्यादा करंट फ्लो करने लग जाएगा यहां पर एंड जैसे ही बहुत ज्यादा करंट फ्लो करेगा बिकॉज ऑफ मोर करेंट 
देर विल बी मोर ड्रॉप इन दिस रजिस्टर अगर यहाँ पे ज्यादा ड्रॉप हो गया पोटेंशियल का क्योंकि V इज इक्वल टू आई होता है तो ज्यादा पोटेंशियल यहीं पे ड्रॉप हो गया आपका डिवाइस सेफ है यहाँ पे कॉन्स्टेंट वोल्टेज मेंटेन्ड है फिर से सुना समझ में आया क्या जैसी बहुत ज्यादा वोल्टेज आई है ये ब्रेक डाउन रीजन में चला गया भयंकर अमाउंट ऑफ करेंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हियर एंड टू मच ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप इज देयर इन दिस रेजिस्टेंस मोर ड्रॉप इज देयर तो आपका लोड सेफ रहेगा इस रजिस्टर ने आपको बचा लिया क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गया ठीक है कोई पूछ रहा है सर क्या आप पूरा ट्वेल्थ कराएंगे बेटा मैं पूरा ट्वेल्थ करा चुका ठीक है ये लास्ट लेक्चर है आज सेमी का प्लीज एक बार आप जाके चैनल में प्ले देखिएगा आपको पूरा ट्वेल्थ का स्प्रिंट मिल जाएगा ठीक है चलिए अच्छा बच्चों ये समझ में आ गया क्या है ना कैसे वोल्टेज को बचाया इसने ये समझ में आ गया आपको अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि बहुत कम वोल्टेज आ जाए अचानक से लो वोल्टेज डिम लाइट बोलते हैं जिसको हम लोग है ना तो जैसे ही वोल्टेज कम आएगा यहाँ पे करंट फ्लो होना कम हो जाएगा है ना करंट फ्लो होना अगर कम होगा तो यहाँ पे कोई भी ड्रॉप नहीं होगा वोल्टेज में और फिर से आपका ये कॉन्स्टेंट वोल्टेज मेंटेन हो जाएगा तो भले ही ज्यादा वोल्टेज आए या कम वोल्टेज आए जेनर ब्रेकडाउन की वजह से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं ठीक है अब ये तो बात हो गई समझने की लिखना कैसे है बच्चा लोग ये पूरी चीज आपको लिखनी पड़ेगी तो अभी तो पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं है इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप ऐसा करना कि पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा उसमें से आप एक बार पढ़ देना इसको ठीक है ओके प्रोडक्शन प्रोडक्शन के पहले क्या लिखा मैं नहीं समझ पा रहा हूं उसको ठीक <laughs> है तो आपको एक बार समझ में आ गया है ये एक बार इसको रीड भी मार लेना पूरा क्लैरिटी आ जाएगा ठीक है बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं नाउ लेट्स मूव अहेड ये क्या क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ अ पी एन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस एंड इन रिवर्स बायस बहुत आसान है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं फॉरवर्ड बायस में अगर आप बनाएंगे तो ये पी एन जंक्शन डायोड ऐसा दिखाई देता है रिवर्स बायस में आप बनाएंगे तो ये ऐसा कुछ दिखाई देता है यहां से अगर प्लस और माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील इधर होगी ये अगर प्लस और माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील इधर होगी बट डिप्लीशन लेयर मैंने आपको हमेशा बताया है इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव होता है तो इधर ही होगा उसका इलेक्ट्रिक फील यहां पे अगेन डिप्लीशन लेयर इधर होगा आप थिकनेस भी देख सकते हैं डिप्लीशन लेयर का थिकनेस यहाँ पे ऑलमोस्ट जीरो है बहुत कम है बट यहाँ पे डिप्लीशन लेयर का थिकनेस जो है वो बहुत ज्यादा है ठीक है तो ये हो गया आपका ठीक है अच्छा जेनर फिर से बताना है क्या हुआ जेनर में क्या प्रॉब्लम आ गई अरे 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 सब सही चल रहा है जेनर में कैसे प्रॉब्लम आ गई दोबारा <laughs> चलो ठीक है एक बार फिर से सुन लो जेनर जल्दी से ठीक है अगर वोल्टेज बहुत ज्यादा तो जेनर का हो जाएगा ब्रेक डाउन जेनर का अगर ब्रेक डाउन हो जाएगा तो बहुत सारा करंट यहां से फ्लो करेगा बहुत सारा करंट फ्लो होने की वजह से इस रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप बहुत ज्यादा हो जाएगा इस रेजिस्टेंस में अगर पोटेंशियल ड्रॉप हो गया बहुत सारा तो यहां पे थोड़ी ना ज्यादा पोटेंशियल पहुंच पाएगा तो आपका लोड जो है वो तो सेफ है हो गया वोल्टेज रेगुलेशन है ना बहुत ज्यादा वोल्टेज आया ब्रेक डाउन हुआ बहुत ज्यादा करंट फ्लो हुआ इस रजिस्टर में ड्रॉप भी बहुत ज्यादा हो गया तो ये रजिस्टर आपको बचाता है इस लोड को खराब होने से ठीक है क्योंकि यहीं पे ढेर सारा पोटेंशियल ड्रॉप हो गया बच्चों तो आगे पोटेंशियल नहीं पहुंच पाता है डन इतनी सिंपल सी बात है इतनी सी बात है सुना होगा आपने है ना चलो और एक बार पढ़ लेना इसको दोबारा ठीक है डन आगे बढ़ते हैं तो इसका देखो फर्स्ट पार्ट तो हो गया फॉरवर्ड बायस का और रिवर्स बायस का हमने आपको बता दिया डायरेक्शन और डायग्राम ओके पूजा पूजा कह रही इतनी तारीफ कर दी नाम तो ले लो चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं हाउ दीज सर्किट यूज टू स्टडी द वी मतलब इसका वी ग्राफ कैसे बनेगा है ना तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूं क्या मैं ये चीज आपको पहले बता चुका हूं देखो ये फॉरवर्ड बायस का ग्राफ और ये वाला बेटा रिवर्स बायस का इसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन इसको कौन सा पोटेंशियल कहते हैं देखते हैं कितने लोग पढ़ रहे हैं ठीक है इसको कौन सा पोटेंशियल कहते हैं बताना ये वाला पोटेंशियल कौन सा पोटेंशियल कहलाता है बच्चा लोग सब लोग लिखो एक बार चैट बॉक्स में इसे हम क्या कहते हैं कौन सा पोटेंशियल होता है ये नी पोटेंशियल है ना चलो ठीक है मतलब कुछ लोग सुन रहे हैं मुझे लगा सिर्फ यहां आ गए यूट्यूब वीडियो का एंजॉय कर रहे हो पढ़ाई तो कर रहे हो ना सब कुछ नोट करते जाना ठीक है हाँ इसको हम कोई कह रहा है फॉरवर्ड पोटेंशियल कहते हैं अरे इस पॉइंट को हम नी पोटेंशियल कहते हैं जहां से अचानक से करंट रेज हो जाता है है ना चलो ठीक है और क्या था इसमें इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट था ना कुछ तो वी आई देख लिया 
ड्रॉ द टिपिकल वी आई कैरेक्टरिस्टिक ये हो गया आपका टिपिकल वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डायोड ये सब क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में पढ़ लो अच्छे से यही लिख के आना है ठीक है और हमने आपको थ्योरी भी लिख रखी है ताकि आपको आंसर लिखने का तरीका मिल जाए कैसे लिखते हैं ना सो एक्चुअली आशीष सर इज वर्किंग रियली हार्ड टू प्रिपेयर दिस कॉन्टेंट फॉर यू है ना आशीष सर हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है फिजिक्स के और वो एंश्योर करते हैं कि बच्चों को क्वेश्चन तो मिले ही अच्छे वाले उनको सॉल्यूशन भी बिल्कुल प्रॉपर मिल जाए मतलब अगर आप हमारा जो पीडीएफ होता है ना स्प्रिंट का बोर्ड्स का वो भी अच्छे से पढ़ लोगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो बोर्ड्स में क्योंकि सर ने कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है हर टॉपिक का क्वेश्चन वो इंक्लूड करते हैं आपको याद होगा हर स्प्रिंट के सेशन के बाद मैं आपको बहुत सारा होमवर्क क्वेश्चन देता हूं बेटा वो भी पढ़ लोगे ना आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी ठीक है यस तो प्लीज वर्क हार्ड इन दिस ओके अच्छा फिर मैं क्या कह रहा था देखो लास्ट क्या है लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी तो ये जो एलईडी है सोलर सेल है और फोटो डायोड है बेटा इसमें वो दो चीज पूछते हैं कंस्ट्रक्शन पूछते हैं वर्किंग पूछते हैं और ग्राफ पूछते हैं वी आई कैरेक्टरिस्टिक ठीक है इसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी जब आप खुद से एनसीआर उठा के इसको पढ़ेंगे बिल्कुल कहानी की तरह पढ़ लेना एक बार कि एलईडी की कहानी क्या है ठीक है फोटो डायोड की कहानी क्या है सोलर सेल की कहानी क्या है मैं आपको थोड़ा सा एक बार ट्रेलर दे देता हूं कि कैसे लाइट एमिटिंग डायोड होता है क्या होता है यहां पर देखो डिटेल्ड वर्किंग आपको नहीं समझाई जाती है क्योंकि डिटेल्ड वर्किंग इज इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग वो मतलब इसको आप पढ़ना चाहो तो बहुत डिटेल में पढ़ सकते हो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ आपको बेसिक्स पढ़ना है इसका ठीक है हेलो ऋतिक अच्छा कुछ लोग परेशान हो जाते हैं सर मेरा नाम ही नहीं ले रहे मैं कैसे सबका नाम लू ठीक है आई ट्राई कि सबका नाम ले लू बट कुछ नाम मिस हो जाते हैं बच्चे ठीक है चलिए अब देखिए ये देखिए ये होता है आपका लाइट एमिटिंग डायोड तो इसमें क्या होता है डायोड को आप सिंपली फॉरवर्ड बायस जो पीएन जंक्शन डायोड होता है ना उसमें आप ऐसे कनेक्ट कर दो तो ये देखो पीएन जंक्शन है फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है अब बेटा कौन सा डिवाइस कौन से बायस में है ये भी इंपॉर्टेंट होता है जैसे ये एलईडी है वो फॉरवर्ड बायस में होता है है ना तो यहां पर देखो कौन सा मटीरियल यूज करते हैं यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो यहां पर जब आप इस पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट करते हो तो ये कुछ लाइट एमिट करता है ठीक है लाइट एमिट करने के लिए जो मटेरियल चाहिए एलईडी का वो होता है जी ए एस है ना गैलियम आर्सेनिक का मतलब मिक्सचर होता है तो ये इसका मटेरियल है अब यही सब तो आपको लिखना होता है अगर एग्जामिनर ने देखा आपने यहाँ पे लिखा है जी ए एस तो खुश हो जाएगा नंबर दे देगा अगर ये चीज मिसिंग है तो नंबर आपको नहीं मिलेगा ठीक है तो ये सिंपली एक पी जंक्शन डायोड है फॉरवर्ड वायस में कनेक्टेड है आपको लाइट एमिट कर देता है वो अब उसके बाद एडवांटेजेस क्या क्या है एलईडी के आजकल हर जगह एलईडी लाइट्स यूज हो रही हैं तो इसमें लो ऑपरेशन वोल्टेज होता है लेस पावर लगता है आपको कॉस्ट ऑफ रनिंग कम है इसका है ना फास्ट एक्शन होता है विथ नो वार्म अप टाइम एमिटेड लाइट इज नियरली मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन एक ही मतलब वेवलेंथ का होता है नियरली दे हैव लॉन्गर लाइफ तो ये सब इसके एडवांटेज हो गए अब बताओ ये सब मैं आपको बताऊं या फिर आप खुद बुक्स से पढ़ो इसमें कोई डिफरेंस आएगा नहीं आएगा क्योंकि आपको बेसिकली यहाँ पे इसकी डिटेल में नहीं जाना होता है कि कैसे लाइट निकल गई क्या हो गया वो सब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है आपको तो सिर्फ ये बताना है कि भैया एक पीएन जंक्शन लिया अगर ये सेमीकंडक्टर जीएएस से बना हुआ है और अगर मैं इसको फॉरवर्ड वायस में लगाऊंगा तो लाइट बाहर आ जाएगी खत्म है कहानी ठीक है तो ये चीज आप बुक से एक बार प्लीज पढ़ लेना वैसे यहां पर भी स्लाइड में आपको ये चीजें मिल जाएंगी है ना सब कुछ लिखा हुआ है ओके चलो अच्छी बात है अच्छी बात है पढ़ लेना ओके चलो बच्चों तो दैट्स इट फॉर टुडे अब आपके पास देखो वही सब क्वेश्चन है डिप्लीशन लेयर को एक्सप्लेन करो है ना ये सब रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो एनसीआरटी में पूछे गए हैं और ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपका होमवर्क हाफ रेव रेक्टिफिकेशन फुल वेव रेक्टिफिकेशन है ना ये सब बेटा आप लोग का होमवर्क है पीडीएफ में मिलेगा आपको ठीक है ये सब आप एक बार पढ़ लेना ठीक है ये आपका ट्रांजिस्टर है ट्रांजिस्टर आप चाहो तो छोड़ सकते हो क्योंकि सिलेबस में मैंशन नहीं है आपके और ये देखो फिर से फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस और ये सब आपको गिवन है चलो तो दिस इज अवर एफर्ट फॉर योर बेटरमेंट आपके एग्जाम में आप अच्छा कर पाए इसलिए हमने ये एफर्ट मारा है लेकिन आप अच्छा तब कर पाएंगे जब आप भी एफर्ट मारेंगे है ना तो जो जो मैंने आपको चीजें गाइड करी हैं क्या क्या मैंने आपको पढ़ने को बोला है एनसीआर से प्लीज बच्चों वो सब चीजें आप फिनिश कर लीजिएगा दिस विल इंश्योर कि आप अच्छा कर पाएंगे आपके एग्जाम में ठीक है लास्टली हमने जो एफर्ट मारा है उसमें हम आपसे रिटर्न में सिर्फ एक ही चीज मांगते हैं 
हमें इस चैनल में सपोर्ट करिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को शेयर कर दीजिए एंड हिट द लाइक बटन इट विल नॉट टेक मोर देन फाइव सेकेंड्स टू ऑल ऑफ यू लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट बनाएगा ठीक है बच्चों चलिए हम मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में ओके और हम करेंगे नीट का स्प्रिंट को कंटिन्यू सो दैट यू प्रिपेयर वेल फॉर योर नीट एग्जामिनेशन आल्सो थैंक यू एवरीवन आई आई सी अ लॉट ऑफ लवली कमेंट्स ऑफ यू इन द चैट बॉक्स बट अनफॉर्चुनेटली मैं सारे कमेंट्स नहीं पढ़ सकता बट येस आई कैन ओनली से लव यू ऑल ओके सो दिस इज गौरव गुप्ता साइनिंग ऑफ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों सी यू सून हैव अ नाइस डे